ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਰੂਰ ਸਰਦ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆਏ ਧਰਮਤ ਬਿਨਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮਤ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ ਪੈੜੀ ਮੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਮਤ ਬਿਨਸੀ ਕਬੂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਰਮਤ ਬਿਨਸਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਰਮਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਉਥੇ ਵੀ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੁੱਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੁੱਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਖਰੀ ਲੈ ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੋ ਗਈ ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁਪ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਰਮਤ ਲਫਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜੇ ਹੈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰ ਅਜੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੀ ਗਏ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਰਮਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਹਾ ਦਾ ਦੁਰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਵਿਹੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਰਤ ਮਿਟੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਬਿਨ ਸੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਆਪ ਤਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਜਨ ਦਿੰਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਬੁੱਧੀ ਮਰ ਜਾਏ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵਸੇ ਬੁੱਧ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੁੱਧੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਮਰਨ ਮਿਟੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 
दारू मदार तीन लफ्ज होते हैं पूरी कहानी मनुख की जड़ी है वो तीन लफ्जा में चिखरी हुई है मैं कर्ज की किस जन्म जीवन मन जन्म आ जन्म तो बाद मनुख जीवन है जीवन भोगद मरण से जाके जीवन खत्म हो जाता है तीन लफज ने मनुख न जुड़े हुए जन्म जीवन मरण इस संबंधी विचार करते हैं मैं कंस की किसी ख्याल करे जन्म की अपनी कोई महत्ता नहीं होंगी जन्म तो है एक पल की घटना एक पल पहल तक मनुख परिवार के जीए ही कहते हैं बच्चे का जन्म होने वाला है फलाने के घर बच्चे का जन्म होने वाला है अखीर जो पल तक एक पल की घटना बाद एक फलाने के घर बच्चे ने जन्म ले लिया जन्म हो गया जन्म एक पल की घटना है जड़ी वक्री वक्री भी नहीं ओरी तरकीब भी एक जी है इसलिए गुरु ने ब्राह्मण को मुखातिब करके भी आख दिता जो तू ब्राह्मण ब्रह्म नहीं गाया तो आन बाट का ही गाया तेरा रस्ता कोई हो रहा है मेरा कोई हो रहा है जो जन्म लैन दे तेरे साधन ने वही जन्म लैन दे मेरे साधन ने तो मेरा तो वक्रा कि नहीं होया जन्म है भी पल की घटना जन्म की अपनी कोई महत्ता नहीं पल में जन्म का समा खत्म हो गया पर मैं उस दिन बोलते गल के इसी भी मनुख की कर रहा है जन्म दिन क्यों मना है जी एक पल की घटना जी अपने बस नहीं ना अपनी मर्जी न हो पर मनाता मनुख जन्म दिन कि मैं किसी एक ख्याल करो मनुख न एक गल समझो मनुख न जीवन बड़ा प्यारा लगता है असल में इनका संबंध जीवन न जीवना चाहता है जीवन इसको प्यारा लगता है तो जन्म की है जीवन में प्रवेश जिम्मे ग्रह प्रवेश मनुख ग्रह प्रवेश का ही समारोह कर लगने घर जिस दिन पैर पाद उस दिन ही समारोह कर लद्घाटन ही समारोह कह आए हर रोज तो जिस घर में रहना है उसे कोई समारोह नहीं उसे तो बल्कि रोड सवेर तो उठ के शाम तक सफाइया करने की लगा रहना है इनकी मॉडगेज कितों देनी है टैक्स कितों देना इनकी पुरानी चीज टुट गई भज गई रिपेयर कि नहीं सारी जिंदगी उस घर में रहना है जिथे रहना है उथे दुख ही दुख ने पर जिस दिन प्रवेश करना उस घर उस दिन समारोह है बड़ी गल जीवन की सोच मर गया उस दिन ग्रह प्रवेश है जी अब फलाने के घर बड़ी खुशी अभी ग्रह प्रवेश है ग्रह प्रवेश एक पल की घटना है एक दिन है दो दिन चार दिन सारा दिन जिनी देर जीवन में रहना है उस घर में उन्नी देर औखा ही औखा है उनके अनेक फिक्र से चिंता ही वजिया पवेर तो शाम तक उस घर में सजाने बनाने लगा हुआ जिस दिन उनके बच्चे ने प्रवेश किया उस दिन बड़ा खुश है उस दिन इन्हें समारोह किया बस यो एक एग्जाम्पल है जीवन कोई सुख नहीं कलेश ही तो कलेश ने जीवन गुरु ने गल नाल क्यों कहनी पी शब्द की चोन गुरु दी कह लगे जिस दिन तेन 
ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੇਟ ਨਾ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਜਬਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਖੋ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜੀ ਜੀਵਨ ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਗ ਦਾ ਡਰ ਪੀੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਘਾਟੇ ਵੱਧ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢੇ ਫੇਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮਰਨ ਦੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ
मेरे दुश्मन भी रहे पर मैं चिंता कोई ना हो सतगुरु ने कह दी अजीब किस्म दल विचार सजिया की समझिए ना समझिए एक गल बखरी जिस दिन मर जाए मनुख के सारे क्वेश खत्म कितना दुख मिटा दिता जिनी मर्जी पीड़ा हो रही हो डॉक्टर सिर ते खलोते हो केवल पीड़ा को दूर करने लाई और पोर करने पर पीड़ा खत्म ना होए हाय हार कर रहे होए पर प्राण निकलने दे दे रहा उस समय में पीड़ा खत्म मौत तक नहीं मिटा दे कह लगे जदों मनुष्य को ये पता लग जाए ना कि मरन अपने आप विच कोई परेशानी नहीं जे कभी मरण परेशानी का बहस बनिया रहा दुनिया अंदर शहीद पैदा ही ना हो मरनी तो कौन दे बल्कि गुरु ने तो अपने को एक शर्त भी रख दी पहला मरण कबूल जीवन की जोत डरेगा नहीं जिन मौत की समझ आ गई मनुख अरे एक किनारे ते खड़ा वो है जीवन मैं जीवदा रहा इसलिए अरदास जी होंगी लंबी उम्र की होंगी बस मनुख ने जीवन चाहिए जो जन्म की खुशी बना रहे हैं तो इसलिए क्योंकि जीवन में प्रवेश किया ग्रह प्रवेश जो मरण तो डर रहे हैं तो इनका डर इन फिक्र है मेरे मेरा जीवन ना खत्म हो जाए क्योंकि गल तो जीवन की केंद्रीय शब्द इन जीवन है नहीं तो मौत का शब्द बिल्कुल इन डर ना रहे भय ना रहे जिन्हें शहीद पैदा हुए ने मौत को समझ गए हैं इसलिए उन्होंने मन अंदर डर नहीं होगा जो मत जी बुद्धि जी रात वाले लफड़े जो बुद्धि शिवपुरी चली गई भाव मौत के घर में चली गई उत्थे हम तो खत्म हो गई पीड़ा तो खत्म हो गई दुख तो खत्म हो गए शिव की पूरी बस है बुद्ध सार ता मैं मिलके करो विचार उ बैठ के विचार कर जन्म की है जीवन की है तो मौत की है जो उ बैठ के तू विचार करेगा तेरे लिए जन्म भी वह जहा हो जाएगा जीवन भी वह जहा हो जाएगा मौत भी वह जहा हो जाएगा अज तेन जन्म तो मौत में जो फर्क नजर आता है मना रहे हैं खुशी जन्म की मौत की कभी नहीं मनाई हालांकि उन्हें दुख का राह खोले है उन्हें दुख का राह बंद किया है सच्चाई तो हुई रोजाना जीवन के जन्म ने सुख दार दुख का राह खोले अगर जीवन शुरू हो गए जो इन फिक्र है दुनिया चिंताव ने मौत ने दुख का राह बंद किया उस तो बाद कोई चिंता नहीं दुख नहीं भाग सारा कर लुटिया जाए उन्होंने पर इन्ह तिना चीजा समझ 
जन्म की है जीवन की है ते मौत की है गुरु ने बाबा कबीर जी की रचना तो रात भी यह गल समझाई हूं भी सतगुरु यो तीर के पातशाह समझा रहे हैं तो कहते ने मत ओ बुद्धि जी इन तिना चीजा समझ ल को प्राप्त कर दुर्मत दे गुरु को राजा गुरु तेन जन्म जीवन ते मौत तीनों पढ़ा समझा दे फिर तेरे तेरे सामने एक बड़ा क्लीयर जि लफज होगा मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे मन पाएगा ग्रह प्रवेश मे खुशी मना हम ग्रह प्रवेश है ना भावे सारी जिंदगी उस घर की रिपेयर ही करा रह जाए पर तेन जिस दिन प्रवेश करना उस दिन समारोह कर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होंगे सर 
ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪ ਸਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੂਲਾ ਪੀਂਗ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾ ਤੇ ਬਿਗਾੜਨਾ ਆਪ ਤਜੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਪਾਇਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀ ਸਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਬਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਹੀ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲ ਵਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਬਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਹੀ ਪੈ ਸਗਲੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਬੂਆ ਇਹ ਉਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੱਗੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਰਨ ਮਿਟੇ ਤੁਮ ਹੋਵੇ ਪਾ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 